బీసీలకు గతంలో టికెట్లు ఇచ్చినట్లే ఇస్తామని జానా రెడ్డి చెప్పారు జానా వ్యాఖ్యలపై మరింత విశ్లేషణ మా ప్రతినిధి సారథి అడిగి తెలుసుకుందాం సారథి జనగామ టికెట్ పై గొడవ జరుగుతోంది కోదండ రామ్ ను బరిలో దింపుతున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి ఇంకొక వైపు జానారెడ్డి వ్యాఖ్యలు గతంలో బీసీలకు ఇచ్చినట్లు ఈసారి కూడా టికెట్లు ఇస్తాము అని చెప్పి ఇవన్నీ ఎలా చూడాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి స్వాతి సీట్ల కేటాయింపు నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్రంగా నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జానారెడ్డి స్పందించారు అంటే కొంత సద్దుమనిగి ఇలా చేయమని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఆదేశించిన నేపథ్యంలోనే కొన్ని మీడియా ముందుకు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది అందులో భాగంగా ఆయన ఒకటే విషయం చెప్పారు ముఖ్యంగా బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం అవుతుంది కాబట్టి బీసీల సీట్ల విషయంలో గతం లాగానే ఒకటి రెండు సీట్లు మినహా పెద్దగా తేడా ఉండదు గతంలో ఇచ్చిన సంఖ్యలోనే బీసీలకు సీట్లు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రకటించారు అంతేకాకుండా వారసులకు సంబంధించి కూడా కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయనేటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు అలాగే కూటమి సీట్ల విషయంలో ఇంకా ఆందోళన వద్దు అవి వాటి పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు అది ఈ రోజు చర్చిస్తాం ఈ రోజు రా ఈ రోజు రాత్రి కల్లా దానిపై క్లారిటీ వస్తుందని ఆయన కూడా స్పష్టత ఇచ్చారు మొత్తం చూసినట్టయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ సీట్ల కేటాయింపుల విషయంలో తీవ్ర అసంతృప్తులు ఆందోళన వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన మీడియా ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రకటన చేసినట్టుగా భావించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెప్తా ఉన్నాయి ఎందుకంటే తీవ్ర స్థాయిలో నిరసన వ్యక్తం అవుతున్నాయి ఉదయం నుంచి గాంధీ భవన్ ముందు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే ఢిల్లీలో కూడా చాలా మంది ఆశాభావులు ఉండి అక్కడే నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు జిల్లాలో కూడా నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలోనే ఆ నిరసనలను కొంచెం చల్లార్చేందుకు వీలుగా జనారెడ్డి మీడియా ముందుకు వచ్చి బీసీలకు అన్యాయం జరగదు అలాగే ఆ పార్టీలో సీనియర్లకు ఆ గుర్తింపు ఇస్తాం ఆశాభావులు అందరినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం ఇంకా కూటమి పొత్తులకు సంబంధించి కూడా క్లారిటీ లేదు అని చెప్తా ఉన్నారు అలాగే సిపిఐ అసంతృప్తికి సంబంధించి కూడా ఆయన స్పష్టమైన వ్యాఖ్య చేశారు మూడు కోరుతా ఉన్నారు నాలుగు నాలుగు కూడా ఇచ్చేందుకు ఇబ్బంది ఏం లేదనేటువంటి సంకేతాలు కూడా మీడియా సమావేశాలు వ్యక్తం చేశారు స్వాతి రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎట్లా ప్రకటించడం అనేటువంటి విషయం అంటే సరే ఎవరిది వాళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు వాళ్లతో అడిగి తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది బహిరంగంగా ప్రకటన ఇచ్చిన తర్వాత అంటే విషయం ఏంది ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేము ప్లీజ్ అని చెప్పి వాళ్ళు చర్చ చేస్తుండ్రన్నమాట అర్థం ఆ చర్చ యొక్క సారాంశం మీకు తెలియజేసిందని అర్థం మళ్ళా ఆ చర్చ పూర్తి అయ్యి పొత్తు కన్క్లూజన్ అయ్యే లోపల ఒకవేళ ఒకటి ఎక్కువ అయ్యి ఒకటి ఎక్కువ చేసి కూడా సర్దుబాటు చేయవచ్చును రిక్వెస్ట్ అయ్యి ఏదైనా ఒకటి తక్కువ అయ్యి సర్దుబాటు చేయవచ్చును దిస్ ఈస్ ది పొత్తుల్లో ఉండేటువంటి పరస్పర పరస్పర సహకారం పరస్పర ఇది సహజం అది కంప్లీట్ అయిన దాకా హాట్ హీట్ గా ఉంటుంది సహజం ఎవరైనా పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా నో అది కుదరదంటే ఇది అవునంటే ఒక స్టేజ్ కి వచ్చిన దాకా ఈ చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చలో భాగాలు మీకు ప్రకటనలో వస్తున్నాయి ఆ ప్రకటననే ఇది బేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఒకవేళ పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ మా పరిస్థితిని వాళ్ళ పరిస్థితిని ఒకరికి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మేము ఏదైతే ఆదరైజ్ చేసినామో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కాదు సరే మీరు 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 కొంచెం సమాచార లోపంలో మీరు అనుకున్నారు భావించినారు కానీ పొత్తుల కమిటీకి నేనేం అధ్యక్షుడి కాను ఆనాడు ఆ ఒకసారి ఆనాడు టీడిఎస్ పార్టీ తోటి మాట్లాడవలసి ఉన్నప్పుడు అక్కడ హాటీ డిస్కషన్ జరుగుతుంది వాళ్ళకు కొన్ని విషయాల అవగాహన చేయటానికి లేక వాళ్ళ విషయాల అవగాహన చేసుకోవటానికి ఒక ఫెసిలిటేటర్ గా కొంతవారికి రిక్వెస్ట్ చేయటానికి అవగాహన చేసుకోవటానికి ఈ పొత్తు యొక్క అవసరాన్ని గురించి ఆ తర్వాత పొత్తులో సీట్లు ఎక్కువ తక్కువైనా మనం పోవలసినటువంటి తీరుతెన్నుల గురించి మాట్లాడటానికి నేను నన్ను మిగతా మిగతా వాళ్ళంత సభ్యులంతా నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసినారు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయటానికి దేర్ ఐ కాల్డ్ దెమ్ టు డిస్కస్ ఐ డిస్కస్ ఇట్ దెమ్ కొంత ఫెసిలిటేట్ చేసి వాళ్ళకు వదిలినాను దట్ దట్ ఈస్ ది థింగ్ ఇందులో ఈ పొత్తులు మాట్లాడటానికి కూడా ఒక కమిటీ అంటూ లేదు మా పార్టీ మొత్తం దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ ది ఇన్ఛార్జ్ కార్యదర్శి 
అండ్ పిసిసి అధ్యక్షుడు ఆర్గనైజ్ చేసింది పార్టీ వాళ్ళతో మాట్లాడి మా కోర్ కమిటీతో డిస్కషన్ చేసి కోర్ కమిటీలో సలహా తీసుకుని మళ్ళా పోయి వాళ్ళతో పూర్తి చేయాలి సరే సహజం ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ హఠాత్తుగా మనం ఎన్నికలు ఎప్పుడో తొమ్మిది ఆ రోజు తొమ్మిది మాసాల తర్వాత వస్తాయనుకున్నది మనం ప్రిపరేషన్ లేకుండా తక్కువ ప్రకటించటం ఆ తర్వాత ఇది అడావుడిగా అందరిని సత్తు చేయటం ఇది చేయటంలో కొంత ఆలస్యం జరుగుతుంది అయినా నోటిఫికేషన్ నాటికి ఓ మీ అందరికి తెలుసు లాస్ట్ డే నోటిఫికేషన్ నాటికి కూడా జరిగింది కొన్ని మీరు పోలిక చేయని అవసరం లేదు అసలు ఆయన ఉన్న సీట్లని ఆనాడు ప్రకటించి అది గొప్ప అనుకుంటే మేము చేయలేదనుకుంటే ఇది కాదు కదా అంటే కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్న నూట ఐదు నూట ఐదు ప్రకటన చేసాం ఇంకా కసరత్తు లేదు ఏది లేదు కదా మరి ఎప్పటి నుంచి మనసులో అనుకుంటున్నాడు కానీ మాది అట్లా కాదు కదా అనేటువంటి విషయం అయినా అసలు కోదండ రామ ఆలస్యం చేస్తున్నానటానికి కొంత ఈ కసరత్తు ఉన్నది అనేటువంటిది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే కేసీఆర్తో పోల్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మూడు మాసాలు ముందర ఎవడైనా అభ్యర్థులని ప్రకటించినారా ఈ దేశంలో ఎవడైనా ఎప్పుడైనా మూడు మాసాలు అసలు తొమ్మిది మాసాలు ముందర ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎలక్షన్కు పోతామని అన్నారు ఆ ఎవడైనా అకారణంగా కానీ ఇటువంటి అసంఘటన ఊహించని సంఘటనలు చేసినట్టు చేస్తున్న దాని మీద మేము మీరు కూడా అబ్సల్యూట్లీ నాన్ సెన్స్ మా పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉండటం ఏంటండి చంద్రబాబు నాయుడు మా పార్టీతో కలిసి వస్తున్నాడు అది అవసరమా లేదా అని చారిత్రక అవసరాన్ని బట్టి దేశ అవసరాన్ని బట్టి రాష్ట్ర అవసరాన్ని బట్టి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణను బట్టి మేము ఆ పొత్తు విషయం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడుతో కేసీఆర్కి అవసరం ఉంది ఒకనాడు కలిసినాడు చంద్రబాబు నాయుడుతో ఇంకోనాడు కాంగ్రెస్కి అవసరం ఉంది కలిసినాడు కానీ మేము పోయి కలవలేదే రైట్ దేశ అవసరం గురించి అతను భావించినాడు దేశ అవసరం గురించి మేము కూడా భావించినాం అంచేత పరస్పరం కలిసిపోవటానికి ఉన్నాం కానీ ఇసే రైట్ అందుకనే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నా ఇంటి ముందర కూడా చాలా మంది నిలబడ్డారు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు మొదలుకొని కేసీఆర్ మొదలుకొని అందరు నా ఇంటికి కూడా వచ్చినారు బట్ యూ ఫీల్ విశ్వేసి ప్రోకలే కాదా అవునా అంటే అన్న పుట్టువలు ఉంటే తెప్పించి పంపిస్తా పాతయ్యి ఏ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటిది అంటే ఏదైతే దేశ అవసరాలకు ఏదో మా అవసరాలకు వెళ్తున్నాను ప్రతి రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు ఈయన ఎందుకు పోయిందండి ఎవరు కేసీఆర్ ఒరిస్సా పోయిండా కలకత్తా పోయిండా దేవగౌడ్ దగ్గర పోయిండా మాయావతి అఖిలేష్ యాదవ్ రిక్వెస్ట్ చేసిండా ఇక్కడికి రావడానికి పిలిపించుకుందా ఇంకా యాడికాడికి పోతున్నానడా ఆ కన్నాన ఇంకా యాడికాడికి పోతున్నానడా ఇదంతా ఒట్టి కేసు అని మేము అన్నావా లేదా అయిందా లేదా అందుకని మాది నమ్మి రాసుకోండి మా జీవిస్తే అది ఒకటి రైట్ చంద్రబాబు నాయుడు విషయం మేము మా విషయాల్లో అక్కడ కసరత్ చేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు మేము ఇది టీడీపీ పార్టీ మేము కలయికతో ముందుకు పోతున్నాం యాక్సిడెంటల్ ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఈవెన్ మరి రాహుల్ గాంధీ కలవటానికి వచ్చాడు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఏమన్నమాట రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పోయిందా లేదా ఎవరు ఎవరు చంద్రబాబు మేము ఆయన ఆఫీస్ సరిపోతే తప్పేది మా ఇంటికి వచ్చింది కదా ఇట్స్ ఆల్ ఏ ఫ్యామిలీ హౌస్ కదా అంటే నేను తక్కువనా 
మరి నేను తక్కువ ఆయనకంటే మా ఇంటికి వచ్చాడు కదా అర్థం అంటే ఏంటిది అక్కడ యాక్సిడెంట్ వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు మేము అదే పక్కనే ఆ రూములలోనే ఉన్నాం అదే రూమ్ పక్క పక్కనే కదా సో చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ వెంటనే ఆ ఇంకా మీకు కాబట్టి వెంటనే ఆడ ఉన్నాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఇన్నాళ్ళ నుంచి కలవలేదు రైతు ఇప్పుడు కలిసిపోతున్నాం అనే మరి కలిసిపోయే దాంట్లో భాగంగా ఒకసారి పక్కనే ఉన్నాం కాబట్టి యు హ్యావ్ టు కంటిన్యూ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ అవర్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఈచ్ అదర్ ఎనీ ఎనీ సజెషన్స్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశం సదుద్దేశంతో వి కాల్ డాన్ రైట్ మేము పోయిన మేమేం వెయిట్ చేయలేదు నేను పోయినాను వెంటనే నన్ను ఆయన పిలిస్తే పోయినాను ఏడు నుంచి నేను వస్తున్నానంటే అది పోగటంతో అజిత్ సింగ్ వచ్చినాడు ఆయన దగ్గర అజిత్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నాడు కొంతసేపు టైం పడుతుంది అంటే అవుతున్న నేను నా రూమ్లో ఉంటా మళ్ళా మళ్ళా టైం ఉన్నప్పుడు వస్తామని చెప్తాం ఆ తర్వాత ఆయన టైం అయిపోయింది పోతున్నానని మీ ప్రెస్ మీట్ ఏదో పెట్టినారు కదా అక్కడ ప్రెస్ మీట్ అవుతూ జానాడి గారిని రమ్మనండి తొందరగా ఏదో ఇందాక కలుసుకుందాం అనుకున్నాను ఆ ప్రెస్ మీట్ పక్కన ఒక ఏదో ఉన్నది కదా నేను చూడలేదు ఒక ఆయనకు తెలుసు ఆ భరత్ తెలుసు చాలా డల్లుగున్నాడు ఒక ఛాంబర్ ఉంది కదా ఆ ఛాంబర్ పోయి ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే అని కలిసి మిషినాట దిస్ థింగ్ ఇది కావాలని సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టి ఏదో రకంగా సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టి ఇంత ముందు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ మనుషులు అది ఒక పాఠం లాగా నేర్చుకొని రెచ్చగొట్టి ఆ విధంగా ఆంధ్ర తెలంగాణ ఫీలింగ్లో ఓట్లు దండుకోవటానికి చేస్తుండేటువంటి ఒక కుట్రలో భాగం కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ డెమోక్రటిక్ మెథడ్ ఆర్ ఏ ఆర్ ఏ ఒక కూటములు లేకపోతే ఒక పార్టీల కలయికకు సంబంధించింది కాదు అన్ని పార్టీల దేశంలో ఉన్న పార్టీలు అందరితో నువ్వెందుకు గెలిచినావు నువ్వెందుకు చిన్న పార్టీల చిన్న రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేద్దామని కేసీఆర్ అజిత్ సింగ్ దగ్గరికి అతని ఎవరు పేంతర్స్ పార్టీ దానికి ఇంకొక దానికి వీళ్ళందరినీ గెలిచి రోజు తిరిగిండా లేదా ఇవాళ భారత భారత భారతదేశంలో ఒక అభివృద్ధి అంటే దేశ భద్రత ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ అనేటువంటిది దేశంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విషయం మీద ఇవాళ మేము కూటమిగా ఏర్పడ్డాం నువ్వెందుకు ఏర్పడ్డావు నీకు ఒక లక్ష్యం ఉంది చిన్న రాష్ట్రాల అనేటువంటిది అంతా ఇవాళ మేము ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయంలో కూటమికి ఏర్పడితే తప్ప ఇది కేవలం సెంటిమెంట్ రేజ్ చేయటానికి కదా అంతేత అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఇస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ అన్నమాట రెండోది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నా రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో నా రాష్ట్రం యొక్క గౌరవ విషయం ఆత్మ గౌరవ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు జోక్యం చేసుకోవటానికి వీల్లేదు దాన్ని సైన్సం దాన్ని సైన్సం కదా అతను అతనే కాదు నువ్వు తెలంగాణ వాడి అయి ఉండి నువ్వు ఆత్మ గౌరవాన్ని పాడు చేస్తుంటే నిన్ను సహించని వాళ్ళం చంద్రబాబు నాయుడు సహించమా యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ మీరు సరిగ్గా విశ్లేషించండి అంతేత ఇక్కడ అభివృద్ధి విషయంలో కానీ ప్రాజెక్టు అడ్డుపడ్డ ఇది సహజ సూత్రాలకు కానీ లేక ఇంకా అవసరం అవుతుంది ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవసరమైతే నువ్వు సాయపడాలి కానీ అడ్డుపడటానికి వీలు లేదని చెప్పి చంద్రనాయుడు చంద్రబాబు నాయుడిని మా కలయికలో భాగంగా అర్థం చేసుకుంటాం కానీ అడ్డుపడితే దాన్ని మనం లెక్క చేసేది లేదు అవునండి అవునండి నువ్వు రాసి రాసినాడు ఆయన ఇక నీ చేత కాదు కదా నా చేతనైతే దాన్ని నొప్పించుకొని తెచ్చుకుంటా నేను ఉదాహరణానికి అనుకుంటాను అంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సార్ ఏ రాష్ట్రమైనా నువ్వు రాయలే పోలవరానికి నువ్వు రాయలే రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డ తర్వాత కర్ణాటక రాయలే మా రాష్ట్ర రాయలే కాళేశ్వరం మీద మన చివెల్ల దాని మీద ఏ రాష్ట్రమైనా ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఆ రాష్ట్రం యొక్క ప్రయోజనం దెబ్బతింటే తప్పనిసరిగా కేంద్రం నిర్ణయించవలసిన సంఘటనలో వాళ్ళు అడుగుతారు మాకు మా మాకు అన్యాయం జరగకూడదని ఇది అన్యాయమా అన్యాయమా అనేటువంటిది 
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తేల్చాలి ఒకటి రెండోది దానికి కొన్ని సూత్రాలు రూల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని పద్ధతిలో సెంట్రల్ నిర్ణయించాలి సెంట్రల్ నిర్ణయించినాక చేయగలిగి అక్కడ మనం ఎత్తు పెంచొద్దున్నాం ఎక్కడ ఆల్మట్టిలో నాకు ఎత్తు కావాలన్నారు దాంట్లో ఎత్తు పెంచిండ్రు ఏం చేసినావు నువ్వు నేను లేఖ రాసిందా లేదా ఇక్కడ నుంచి కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అనేటువంటిది అడ్రస్ చేయాలి రెండు రాష్ట్రాలని రెండు రాష్ట్రాలని ఒక దగ్గర నీకు న్యాయం జరిగింది ఒక అంటే వాళ్ళ ఒప్పందం చేసి చేయటమో లేకుంటే అధిగమించటమో ఉంటుంది మరిన్ని వార్తలు చూసే ముందు చిన్న విరామం తీసుకుందాం